നമസ്കാരം വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണൂർ തയ്യൽ കടപ്പുറത്ത് ഒന്നര വയസ്സുകാരനെ എറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയത് സ്വന്തം അമ്മ ശരണ്യ ശരണ്യ കാമുകനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിനാണ് കുട്ടിയെ എറിഞ്ഞു കൊന്നത് അറസ്റ്റിലായ ശരണ്യയെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ശരണ്യയ്ക്ക് നേരെ പൊതുജനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് അമ്മയെന്ന നിലവിളിക്ക് മുൻപിൽ ശരണ്യ എന്ന ക്രൂരത മുഖം തിരിച്ചില്ല കാമുകനുമായുള്ള ജീവിതം മാത്രമായിരുന്നു ശരണ്യയുടെ ലക്ഷ്യം കാമുക മോഹമൂത ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൊടും ക്രൂരതയുടെ കഥയാണ് കണ്ണൂർ തയ്യലിൽ ഒന്നര വയസ്സുകാരനെ കൊന്ന കേസിന്റെ ചുരുളുകൾ അഴിക്കുമ്പോൾ പോലീസിന് ലഭ്യമായത് ഭർത്താവ് പ്രണവാണ് മകൻ വിയാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ശരണ്യ രണ്ടു തവണ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തായ കാമുകനുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ച് ആസൂത്രിതമായിട്ടായിരുന്നു ശരണ്യ താൻ പെറ്റ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കടൽഭിത്തിയിൽ തലയടിക്കും വിധം രണ്ടു തവണ എറിയുന്നത് അലറി വിളിച്ച കുട്ടിയെ ഒടുവിൽ ജന്മം നൽകിയ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ശരണ്യയ്ക്ക് കാമുകന്റേതായ പതിനേഴ് കോളുകളാണ് വന്നത് ഫോണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുമാണ് കൊലയിൽ ശരണ്യയുടെ പങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ശരണ്യയുടെ വസ്ത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ അംശവും കടൽ മണൽ തരികളുമാണ് ശരണ്യയെ കുടുക്കിയത് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തത്ത പറയും പോലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരണ്യ പോലീസിന് മുൻപിൽ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു ശരണ്യ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത കൊലയിൽ കുറ്റം പ്രണവിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശരണ്യ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അതിനായി പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രണവിനെ രണ്ടു നാൾ മുൻപേ വിളിച്ചു വരുത്തി കൊല നടത്തിയ ദിവസം രാത്രി രണ്ടര മണിയോടെയാണ് കുട്ടിയെയും എടുത്ത് ശരണ്യ കടൽക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നത് കടൽ ഭിത്തിയിൽ കുട്ടിയെ തലയടിക്കും വിധം എറിഞ്ഞെന്നും കുട്ടി നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്നും ശരണ്യ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു കുട്ടി അമ്മയമ്മയെന്ന് നിലവിളിച്ചിരുന്നതായും ശരണ്യ പറയുന്നു അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരം മാത്രമറിയുന്ന കുട്ടിയുടെ നിലവിളിക്ക് മുൻപിൽ ശരണ്യ എന്ന ക്രൂരതയുടെ മുഖം ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല മരണം ഉറപ്പാക്കി ശരണ്യ മടങ്ങിയത് കാമുകനുമായി ഒപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ മാത്രമായിരുന്നു കാമുകനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ശരണ്യയുടെ ഫോണിൽ നിന്നുമാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഭർത്താവ് പ്രണവിന്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ വാരം സ്വദേശി നിതിനുമായി ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ശരണ്യ അടുക്കുന്നത് പ്രണവിന്റെയും ശരണ്യയുടെയും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു പക്ഷേ ചുരുക്കം കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വന്നു ശരണ്യ ഗർഭിണിയായ ശേഷം പ്രണവ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഗൾഫിൽ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു ഈ കാലയളവിനുള്ളിലാണ് ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുമായി ശരണ്യ അടുപ്പത്തിലായത് പ്രണവ് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തുടർന്ന് ഭർത്താവുമായി അകന്ന് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പമായിരുന്നു ശരണ്യയും കുഞ്ഞും താമസിച്ചിരുന്നത് കാമുകനും ശരണ്യയുമായി ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് ഫോൺ വിളികളിലും ചാറ്റുകളിലും തുടങ്ങിയ അവരുടെ ബന്ധം പിന്നീട് ദൃഢമായി മാറുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ശരണ്യയുടെ കാമുകന് മറ്റൊരു കാമുകിയുണ്ടെന്നും അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ശരണ്യയെ വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് കാമുകൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് ചാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്